നമസ്കാരം മഞ്ജുശ്വരം അവസാന ലാപ്പിലേക്ക് എൽ ഡി എഫ് കുതിക്കുന്നു വികസനം ചർച്ചയാക്കി ഇടതു മുന്നണി മഞ്ജുശ്വരത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണങ്ങൾ അവസാന ലാപ്പിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ ചിത്രം വ്യക്തമാണ് യു ഡി എഫും എൽ ഡി എഫും തമ്മിലുള്ള നേർക്കു നേർ പോരാട്ടമാണ് മഞ്ജുശ്വരത്ത് അവസാന ലാപ്പിൽ തെളിയുന്നത് തങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യ വോട്ടുകളിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ചാണ് മുസ്ലിം ലീഗും ബി ജെ പിയും പ്രചാരണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് എന്നാൽ ഇടതുപക്ഷമാവട്ടെ ഇരുമുന്നണികളുടെയും പാരമ്പര്യ വോട്ടുകളിൽ വിള്ളലുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പ്രചാരണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് ഇരുമുന്നണികളെയും കടന്നാക്രമിക്കാതെ സർക്കാരിന്റെ വികസനങ്ങൾ മാത്രം ചർച്ചയാക്കിയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇത് മഞ്ജുശ്വരത്തെ വികസന മുരടുപ്പിൽ പ്രതിഷേധമുള്ള ലീഗ് വോട്ടുകളെയും നിഷ്പക്ഷ വോട്ടുകളെയും ഇടത് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് അനുകൂലമാക്കാൻ ഇതിനകം തന്നെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് സംഘപരിവാർ രാഷ്ട്രീയത്തെ നേരിടുന്നതിൽ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പരാജയവും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി അടക്കമുള്ള നേതാക്കന്മാരുടെ ഇരട്ടത്താപ്പ് നയമൊക്കെ ഇതിനകം തന്നെ മണ്ഡലത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ചർച്ചയാക്കാൻ ഇടതുപക്ഷത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളിലെ വോട്ടുറപ്പിക്കാൻ ഇടതുമുന്നണിയുടെ ഭാഗമായ ഐ എൻ എൽ പ്രവർത്തകരും വനിതാ വിഭാഗങ്ങൾ അടക്കം ശക്തമായി പ്രചാരണ രംഗത്തുണ്ട് മണ്ഡലത്തിലെ നിർണായക സ്വാധീനമായ എ പി കാന്തപുരം സുന്നി വിഭാഗം പി ഡി പി അടക്കമുള്ള ന്യൂനപക്ഷ സ്വഭാവമുള്ള പാർട്ടികൾ ഇടതുപക്ഷത്തിന് വിജയസാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇടതുപക്ഷത്തിന് അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്യുമെന്നാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് റായ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ശങ്കർ റായ് മാസ്റ്റർ ഇടത് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി വന്നതോടുകൂടി തന്നെ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി കളം വിട്ട അവസ്ഥയിലാണ് ബി ജെ പി പാരമ്പര്യ വോട്ടുകളിലെ സിംഹഭാഗവും തുളുനാട്ടുകാരനായ ഇടത് സ്ഥാനാർത്ഥി പിടിക്കും എന്നും മാത്രമല്ല സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വികസനം മണ്ഡലത്തിൽ എത്തണമെങ്കിൽ ഭരണകക്ഷിയിൽപ്പെട്ട ഒരു എം എൽ എ ഉണ്ടാവണം എന്ന് മഞ്ജുശിരുത്തുകാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മഞ്ജുശിരുത്തക്കാട്ടിന് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇടതു സുഗന്ധമാണ് ഉള്ളത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ മഞ്ജുശിരത്തു നിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ മഞ്ജേശ്വരം അവസാന ലാപ്പിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു മത്സരത്തിനാണ് ഇപ്പോൾ വേദി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പതിവിന് വിപരീതമായി മണ്ഡലത്തിൽ പ്രചാരണം തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ത്രികോണ മത്സരത്തിന്റെ പ്രതീതിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ മത്സരം യു ഡി എഫ് എൽ ഡി എഫ് എന്ന നിലയിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല മൂന്ന് മുന്നണികളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ വരുന്നത് ഇടത് സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ടുള്ള ശങ്കർ റൈ മാസ്റ്റർ തന്നെയാണ് മണ്ഡലത്തിന് അകത്തു നിന്നുള്ള ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി എന്നതും ന്യൂനപക്ഷ ഭാഷാ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഒരാൾ എന്ന നിലയിലും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഭാഗമാവാൻ പോകുന്ന ഒരു ജനപ്രതിനിധി എന്ന നിലയിലും വലിയ രീതിയിലുള്ള അനുകൂല രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യമാണ് ഇത്തവണ ഇടതുപക്ഷത്തിന് മണ്ഡലത്തിലുള്ളത് എന്നാൽ മഞ്ജുശ്വരത്തെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ചിത്രം എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഇവിടെ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളുടെ വോട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ആര് വിജയിക്കണം ആര് പരാജയപ്പെടണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വലിയ സ്വാധീനമാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം ന്യൂനപക്ഷ മേഖലയിലേക്ക് ഇതിനകം തന്നെ ഇടിച്ചു കയറാൻ ഇടതു സ്ഥാനാർത്ഥി ശങ്കർ റായ്ക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ശങ്കർ റായിയുടെ സാധ്യത ഇവിടെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് അതേസമയം ഒരു വിശ്വാസിയായ ഇടതു സ്ഥാനാർത്ഥി എന്നതും ബി ജെ പി പാളയത്തിൽ നിന്നും വലിയ രീതിയിലുള്ള വോട്ട് ചോർച്ചയുണ്ടാക്കാൻ ഇടതുപക്ഷത്തിന് സാധിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ മാത്രമല്ല മഞ്ജുശ്വരത്തെ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളായ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ലീഗ് പി ഡി പി എസ് ഡി പി ഐ വെൽഫെയർ പാർട്ടി തുടങ്ങിയ പാർട്ടികളുടെ നിലപാടുകൾ ഇവിടെ വലിയ സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല അതേസമയം ഇന്നലെ കാന്തപുരം എ പി വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരും നേതാക്കളും മുഖ്യമന്ത്രിയുമായും കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനുമായും ഒക്കെ ചർച്ച നടത്തിയതും വലിയ രീതിയിലുള്ള അനുകൂല സാഹചര്യമാണ് മണ്ഡലത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്